നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യ ആസൂത്രതക ഐ ടി വകുപ്പിന് കീഴിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്വപ്ന സുരേഷ് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് മുൻ ജീവനക്കാരി കൂടിയായ സ്വപ്ന എയർപോർട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിന്റെയും വാട്സപ്പ് ചാറ്റിന്റെയും വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റംസിന് സരിത്തിനും സ്വപ്നയ്ക്കും കോടികളുടെ ആസ്തി ഓരോ കള്ളക്കടത്തിനും സരിത്തിന് ലഭിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ മുൻപും ഈ സംഘം നിരവധി തവണ സ്വർണം കടത്തിയതായി സൂചന സരിത്തും സ്വപ്നയും കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയവർ ദുബായ് കോൺസുലേറ്റിനെ സ്വാധീനിച്ചാണ് ഇവർ സ്വർണം കടത്തിയതെന്ന് സൂചന ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ് ടവർ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങിൽ എന്നിവയിൽ ഒളിപ്പിച്ചാണ് സ്വർണം കടത്തിയത് സംഭവത്തിൽ സരിത്തിനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു സ്വർണം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മറയാക്കിയെന്നാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ യു എ ഇയിൽ നിന്നടക്കം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരികയാണെന്ന ഡി ആർ ഐ വൃത്തങ്ങൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിന്റെ പേരിൽ സ്വർണം വന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന യു എ ഇ കോൺസുൽ ജനറൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് പാഴ്സലായി വരാറുള്ളതെന്നും കോൺസുൽ ജനറൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എൻ ശ്രീനാഥ് നൽകും ശ്രീനാഥ് ഈ കേസിലെ പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്ന പ്രതി ഒളിവിലാണിപ്പോൾ അവരെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാവൂ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ സരിത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് സരിത്തിനെ കസ്റ്റംസ് പ്രാഥമികമായി ചോദ്യം ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഐ ബി റോ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അല്പസമയത്തിനകം അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വിവരം ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് വലിയൊരു റാക്കറ്റ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് ആദ്യത്തെ സ്വർണ്ണക്കടത്തല്ല നിരവധി തവണ ഇവർ സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ഉന്നതരുമായി തന്നെ വലിയ ബന്ധമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും ഉന്നതരുമായി ഇവർക്ക് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ഇവർ നേരത്തെ യു എ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിന്റെ ജീവനക്കാരായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇവരെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതാണ് പക്ഷെ പുറത്താക്കിയ വിവരം ഇവർ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ എയർപോർട്ട് അധികൃതരുമായി നല്ല രീതിയിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും അവരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ ഫുൾ പ്രൂഫായി നടക്കുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്താണ് പുറത്താരും തന്നെ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴിയാണ് ഈ സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ആസൂത്രിതമായും വളരെ തന്ത്രപരമായാണ് ഇവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയിരുന്നത് ഇവർക്ക് വലിയ ബന്ധങ്ങൾ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ അടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നയതന്ത്ര വിദഗ്ദ്ധർ വരെ ഈ കേസിന്റെ പങ്കാളിത്തവുമായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അറ്റാഷയുടെ അതായത് കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിലെ അറ്റാഷയുടെ വീട്ടിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഇവർ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴി സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റാഷയുടെ സമ്മതം ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം അതിനാവശ്യമാണ് അത് എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവർ കെ എസ് ഐ ടി ഐ എന്ന സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ കൂടിയാണ് അവിടുത്തെ ഓഫീസർ കൂടിയാണ് ഇവർ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ഉദ്യോഗം കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇവർ സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിൽ കടന്നുകൂടിയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവരെ ഇവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് ഇവർക്ക് എയർപോർട്ട് അധികൃതരുമായുള്ള ബന്ധം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായി വരെ ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകാനുണ്ട് ഈ സംഘം നേരത്തെ കടത്തിയ സ്വർണ്ണക്കടത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും ഇനി ലഭ്യമാകാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ സരിത്തിനെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് കസ്റ്റംസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചവർ റോയും ഐ ബിയും അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ ഏതായാലും സ്വപ്ന സുരേഷിനെ കൂടെ വൈകാതെ കസ്റ്റഡിയിലാകുമെന്നുള്ളതാണ് സൂചന ഇവർ അടുത്ത കാലത്ത് ദുബൈയിലേക്ക് പോയിരുന്നതായി സൂചനയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദുബൈയിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവർ അവിടെ ഒളിവിലാണോ എന്നുള്ള കാര്യവും ഇപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എൻ ശ്രീനാഥ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ ലഹരിവേട്ട
തന്നെ ഓഫീസ് പെട്രോൾ പമ്പുകളും ബാങ്കുകളും എ ടി എമ്മും ഡാറ്റാ സെന്ററും പ്രവർത്തിക്കുന്നു വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കും പോകാം സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് രോഗം ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കരുതൽ സ്വയം സ്വീകരിക്കുകയാണ് പ്രധാനം തലസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി സങ്കീർണം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും കടകംപള്ളി നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന ഡി സി പി ദിവ്യ വി ഗോപിനാഥ് അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെ സർക്കാർ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പോലീസിന് അയക്കാം ഇതിനായി സിറ്റിസൺ പോർട്ടൽ തുടങ്ങുമെന്നും ഡി സി പി തിരുവനന്തപുരത്ത് ബാങ്കുകൾ തുറക്കാൻ തടസ്സമില്ല പോലീസ് അനുമതിയോടെ കുറച്ച് ജീവനക്കാരെ വെച്ച് ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മാനേജർ അനുമതി വാങ്ങണം എന്നാൽ ബാങ്കുകളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് തുറക്കുന്നതെന്നും ഡി സി പി ദിവ്യ വി ഗോപിനാഥ് സമ്പർക്ക ബാധയുടെ ആശങ്കയിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഇന്നലെ ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഇരുപത്തിയേഴ് പേരിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരും സമ്പർക്ക ബാധിതർ ഇതിൽ പതിനാല് പേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചത് എവിടെ നിന്നെന്ന് വ്യക്തമല്ല ഒരു മാസത്തിനിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉറവിടമറിയാത്ത മുപ്പത് കേസുകൾ സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റി നാളെ മുതൽ ഒരാഴ്ചത്തെ നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചതായി സർക്കാർ പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾക്കും മാറ്റം മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ വെച്ച് നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചു പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും മറ്റ് ജില്ലകളിലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്ക് ലോക്ഡൌൺ പിൻവലിച്ചതിനു ശേഷം പരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ കേരള സർവകലാശാല തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ പരീക്ഷകൾ മാറ്റി പി എസ് സി ഓഫീസിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷനും മാറ്റി തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കും മാറ്റം എറണാകുളത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ വേണ്ടിവരുമെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ കൂടുതൽ ആശങ്ക ആലുവയിലാണ് ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂട്ടേണ്ടിവരും ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌണിന്റെ സാഹചര്യം നിലവിൽ കൊച്ചിയിലില്ലെന്നും വി എസ് സുനിൽകുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് കൊച്ചി നഗരത്തിലും ശക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നഗരത്തിലെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് പരിശോധന സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാത്തതിനാൽ കലൂരിലെ രണ്ട് കടകൾ അടപ്പിച്ചു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അടച്ച ആലുവ മാർക്കറ്റ് നാളെ മുതൽ തുറക്കും ഹോൾസെയിൽ വിൽപ്പന മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ മാർക്കറ്റ് അണുവിമുക്തമാക്കി കൊച്ചി മുനമ്പത്തെ രണ്ട് ഹാർബറുകളും മത്സ്യ മാർക്കറ്റും അടച്ചു മുനമ്പത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇവരുടെ രോഗ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എറണാകുളത്ത് പുതിയ ആറ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ പള്ളിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഡുകൾ എടത്തല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്ന് നാല് വാർഡുകൾ കീഴ്മാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡ് എന്നിവയും നിയന്ത്രിത മേഖല കോവിഡ് വ്യാപന ആശങ്കയിൽ കൊച്ചി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ കൊച്ചിയിലെത്തിയത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഇതിൽ വിമാനമാർഗം മാത്രം എത്തിയത് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം പേർ ഇവരിൽ നിരവധി പേർ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരും രോഗബാധിതരും കോഴിക്കോട്ടും കർശന നിയന്ത്രണം നഗരത്തിലെ ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആറുപേർക്ക് പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം കർശനം ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചതോടെ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കും ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളും കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടി സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റ് പാളയം ബസാർ എസ് എം സ്ട്രീറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ നിയന്ത്രണം കർശനം വലിയങ്ങാടിയിലെ വ്യാപാരിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഇവിടെ കടകൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കാനും ആലോചന ഇന്നും ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിക്കും കാസർഗോഡും കടുത്ത നിയന്ത്രണം തുടരുന്നു ചെർക്കള ടൌണിലെ മുഴുവൻ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടാൻ ഉത്തരവ് ചെർക്കളയിലെ പച്ചക്കറിക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ടു പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ജൂലൈ പത്തിന് നടത്താനിരുന്ന പ്ലസ് ടു വി എച്ച് എസ് സി ഫലപ്രഖ്യാപനം മാറ്റിവെച്ചു പുതിയ തീയതി പിന്നീട് ഇന്ന് ചേരാനിരുന്ന പരീക്ഷാ പാസ്പോർട്ട് യോഗവും മാറ്റി തിരുവനന്തപുരത്ത് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത്
शशि प्रवासिया अनधिकृत सानिटेसपनिड संस्थान व्यापक ड्रग्स कंट्रोल विभाग लाइस विविध संस्थान चिकित्सा महाराष्ट्र संस्थान मरण मूबई स्थिति अतिरूक्ष आगे रोग मरण डेल स्थिति अतिरूक्ष आगे मरण भेद शराशरी मिचान प्रदेश शराशरी आर दशांश शतम चंडीगढ़ दशांशंशल लडाख दशांश रुम उत्तराखंड दशांशंशेद मेघालय दशांश मू श दिन प्रति मरण निर ऐसा ब्रसील वैरस व्यापन आशंपेन गास्तान वी लॉकडउ प्रख्या मेक्सिको आशंकाजनक स्थिति आगे मरण रोग सामूह व्यापन गालसिया मेखल लॉकडउ प्रख्यालोणियन प्रवेश रोगव्यापन कॉकडउ प्रख्या 
ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്റ്റേറ്റുകളായ വിക്ടോറിയയും ന്യൂ സൌത്ത് വെയിൽസും അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുന്നു വിക്ടോറിയൻ തലസ്ഥാനമായ മെൽബണിൽ കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപനം രൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ ബൊളീവിയയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും കോവിഡ് ഇതോടെ ബൊളീവിയയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി രാജ്യത്ത് നിലവിൽ മുപ്പത്തിയെണ്ണായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്ന് കോവിഡ് കേസുകൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വായുവിലൂടെ പകരുമെന്ന ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന്റെ വാദം തള്ളി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അത്തരമൊരു സാധ്യതയ്ക്ക് യാതൊരു തെളിവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനത്തിന് സമയമായില്ലെന്നും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വായുവിലൂടെ പകരുന്നതിന് തെളിവുണ്ടെന്നായിരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വാദം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയോട് ശാസ്ത്ര സമൂഹം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ ആശങ്ക അറിയിച്ചത് മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സംഘം കോവിഡ് വാക്സിൻ ഈ വർഷം തയ്യാറാകുമെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാതെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കമ്മീഷണർ ഡോ സ്റ്റീഫൻ ഹാൻ വാക്സിൻ എപ്പോൾ കണ്ടെത്തുമെന്നത് പ്രവചിക്കാനാവില്ലെന്ന് സ്റ്റീഫൻ ഹാൻ ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ചൈനീസ് സേനകൾ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ പിന്മാറി ഗാൽവാൻ ഹോട്ട്സ്പ്രിംഗ് ഗോഗ്ര എന്നീ മൂന്ന് പെട്രോൾ പോയിന്റുകളിൽ നിന്നാണ് പിന്മാറിയത് പരസ്പര ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്മാറ്റമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ മൂന്നാംഘട്ട ചർച്ചയുടെ തുടർച്ചയായാണ് സേനയുടെ പിന്മാറ്റമെന്ന സൂചന ഇന്ത്യ ചൈന തുടർ ചർച്ചകളുടെ ചുമതല ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ദോവലിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബറിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ചർച്ച നയിച്ചത് ദോവലായിരുന്നു അതിനിടെ യു എസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായി ഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തി ചൈനയുമായുള്ള സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ അതിർത്തി റോഡുകളുടെ വികസനത്തിനുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിച്ച ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുപ്പത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ച സ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം നൽകുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ലഡാക്കിലെ റോഡുകൾക്കായി മാത്രം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തിന് പിന്നാലെ ഭൂട്ടാന്റെ ഭൂപ്രദേശത്തിൽ അവകാശവാദവുമായി ചൈന ഭൂട്ടാനുമായുള്ള അതിർത്തികളെക്കുറിച്ച് തർക്കമുണ്ടെന്നും മൂന്നാം കക്ഷി അതിൽ ഇടപെടരുതെന്നും ചൈന ചൈനയുടെ പരാമർശം ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള പരോക്ഷ മുന്നറിയിപ്പെന്ന് വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധർ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് നിഷാ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു തണ്ണിക്കോട്ട ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ റോയി കുര്യനൊപ്പം മറ്റ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർക്കെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തു ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ പോലീസാണ് കേസെടുത്തത് റോയി കുര്യനെതിരെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം തീയതി പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു ഡബ്ല്യു സി സിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി സംഘടനയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച സംവിധായക വിധു വിൻസൺ ഡബ്ല്യു സി സി വരേണ്യ വർഗത്തിന്റെ സംഘടനയെന്ന വിധു ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി ദിലീപിനോട് ബന്ധമുള്ളവരെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കി സിനിമ ചെയ്യാനാകില്ല പാർവതി ദീദി റിമ കലിംഗൽ എന്നിവർക്കും വിമർശനം സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന് മറുപടി പറയേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന ജോസ് കെ മാണി സ്വതന്ത്ര നിലപാടാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിൽ ഇല്ലെങ്കിലും യു പി ഐയുടെ ഭാഗമെന്നും ജോസ് പാർട്ടി സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ബുധനാഴ്ച ചേരില്ല മറ്റൊരു ദിവസം യോഗം നടത്തുമെന്ന ജോസ് കെ മാണി ദൂരെ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് വരേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്മിറ്റി മാറ്റിവെച്ചത് കോവിഡിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുതൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും ജോസ് കെ മാണി കേരള കോൺഗ്രസിൽ വിപ്പ് നൽകാനുള്ള അധികാരം ആർക്ക് എന്ന് നാളെ അറിയാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നാളെ വിധി പറയും വിധി വന്നാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവിശ്വാസത്തിന് നീക്കം നടത്തുമെന്ന് ജോസഫ് വിഭാഗം മഹേഷിന്റെ ജീവത്യാഗം സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭവമെന്ന വി എം സുധീരൻ മഹേഷിന്റെ കുറിപ്പിൽ നിന്നും മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിച്ചെന്ന വ്യക്തം മരണത്തിന് പിന്നിൽ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ തലപ്പത്തുള്ളവർ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യം മഹേഷിന്റെ വീട്ടിൽ സുധീരന്റെ സന്ദർശനം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും നിയമം ബാധകമെന്ന് വി എം സുധീരൻ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വലയിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും കക്ഷികളും കുടുങ്ങരുത് ഉത്തരേന്ത്യൻ മാഫിയ രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ നടത്തുന്നതിന് തെളിവാണ് മഹേഷിന്റെ കത്തിലെ ആരോപണങ്ങളെന്നും സുധീരൻ ഷംന കാസിം ബ്ലാക്ക് മെയിൽ കേസിലെ ഏഴാം പ്രതി ഷെരീഫിന്റെ ഭാര്യയെ സമർപ്പിച്ച് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും പ്രതികൾക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയില്ല എങ്കിൽ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കു
കോവിഡ് വ്യാപന ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന കായംകുളത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ടൌണിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയം നൂറോളം പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് പുറത്തുവരും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പക്ഷിപ്പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് കൊന്നൊടുക്കിയ വളർത്തു പക്ഷികളുടെ ഉടമകൾക്ക് നാലു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചില്ല ഒരു മാസത്തിനകം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു വരുമാനം നിലച്ചതോടെ കർഷകർ കടുത്ത ദുരിതത്തിൽ കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിൽ നാല് കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ വൈത്തല സ്വദേശിയായ ബാദിഷയാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത് ഇയാളുടെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നാല് കിലോ കഞ്ചാവുമായി കുമ്പള പോലീസ് പിടികൂടിയത് പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളിലെ ആൾതാമസം ഒഴിവാക്കാനുള്ള വനംവകുപ്പിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന ആദിവാസികളുടെ ആവശ്യം കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നത് കുളത്തൂപ്പുഴയിലെ ഡാലിക്കരിക്കകം ചണ്ണമല മാത്രക്കരിക്കകം വട്ടക്കരിക്കകം നിവാസികൾ ബാലരാമപുരം സ്വദേശിയായ യുവാവിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയാരോപിച്ച ബന്ധുക്കൾ രാമപുരം സ്വദേശി ശ്രീകാന്താണ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ മരിച്ചത് മരണത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് ബാലരാമപുരം സ്വദേശി ശ്രീകാന്തിനെ വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഗുരുവായൂർ ആനക്കോട്ടയിലെ ആനകൾക്ക് സുഖ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ആനകളുടെ ഭാരം നോക്കാൻ സംവിധാനമില്ല രണ്ടു വർഷമായി ആനക്കോട്ടയിലെ വേ ബ്രിഡ്ജ് തകരാറിൽ ഇതുമൂലം തീറ്റ ക്രമീകരിക്കാനും ചികിത്സകൾക്കും പാപ്പാന്മാർക്കും കഴിയുന്നില്ല തൂക്കം നോക്കാതെയാണ് ഗുരുവായൂരിലെ ആനകൾക്ക് സുഖ ചികിത്സ നടത്തുന്നത് ഇത് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ കാസർഗോഡ് വലിയപ്പറമ്പ ദ്വീപിൽ കടലാക്രമണം രൂക്ഷം പഞ്ചായത്തിലെ പടന്നക്കടപ്പുറത്ത് അൻപത് മീറ്ററോളം തീരം കടലെടുത്തു നിരവധി കാറ്റാടിമരങ്ങളും കടപുഴകി പ്രശ്നം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടെന്നും എത്രയും വേഗം പരിഹാരം കാണുമെന്നും തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എം രാജഗോപാലൻ കോതമംഗലം പൂയംകുട്ടിയിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷം തോട്ടങ്ങളിൽ കയറിയ ആനകൾ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിണറ്റിൽ വീണ കാട്ടുകൊമ്പനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്തിന് സമീപത്താണ് കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പ്രളയകാല രക്ഷാപ്രവർത്തന പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലക്കാട് മോക്ഡ്രിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു ചിറ്റൂർ വണ്ണാമടയിലെ ക്വാറിയിലായിരുന്നു പരിശീലനം ബോട്ടപകടമുണ്ടായാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിലായിരുന്നു മോക്ഡ്രിൽ കായംകുളം നഗരസഭാ വാർഡുകളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പതിനാറ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച നഗരസഭ നാലാം വാർഡിലാണ് ബോധവൽക്കരണവും ആയുർവേദ കിറ്റ് വിതരണവും നടത്തിയത് വീടുകളിൽ ഉള്ളവരുടെ ശരീരോഷ്മാവ് ആളെന്ന ഊഷ്മാവ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ചികിത്സാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌണിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ഇളവ് ആളുകൾക്ക് അടുത്തുള്ള കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങാൻ അനുമതി നൽകി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉമേഷ് എന്തൊക്കെ ഇളവുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോലീസ് സഹായിക്കും ആരും അതിൽ പുറത്തിറങ്ങരുത് അതിനുവേണ്ടി പോലീസിന്റെ മൂന്ന് നമ്പറുകൾ നൽകിയിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ പോലീസിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇളവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് പോകാം അവർ പോകുമ്പോൾ അവർ സ്വയം സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ അഥവാ സത്യവാങ്ക് മൂലം എഴുതി കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ പോകുന്നവരെ പോലീസ് തടയില്ല എന്നാൽ പ്രായമായവർക്കും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറിൽ വിളിക്കാം ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമായവർക്കും മരുന്നും മറ്റും എത്തിക്കുന്നതിനും ഈ സഹായിക്കും കൂടാതെ പ്രായമായവർക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനും പോലീസ് സഹായിക്കും പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വന്തം സത്യവാങ്മൂലം എഴുതിക്കൊണ്ട് റോഡിൽ പോയി അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം പക്ഷെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിലാണ് പോകേണ്ടത് തൊട്ടുള്ള അടുത്തുള്ള കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങി തിരിച്ചു വരാം അതിന് പോലീസ് തടയില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ ഡി ജി പി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കിയ ഹ്രസ്വചിത്രം അകലം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചത് എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എൻ അരുൺ കഥയൊരുക്കിയത് എൻ അരുണും പ്രൊഫസർ പാർവതി ചന്ദ്രനും ചേർന്നു പ്രവാസികളുടെ ക്വാറന്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്ററി ഒരുങ്ങുന്നു കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും വില്ലേജ് അധികൃതരും ആരോഗ്യവകുപ്പും ചേർന്നാണ് ഡോക്യുമെന്ററി തയ്യാറാക്കുന്നത് മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളെക്കുറിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം തൃശൂർ അവണൂർ മണിത്തറയി
അറസ്റ്റിലായത് സംഭവത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്ന് പോലീസ് പ്രതികളെ പോലീസ് കണ്ണവം സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും അടൂർ വടക്കടത്ത് കാവ് പോലീസ് മൂന്നാം ബറ്റാലിയൻ ക്യാമ്പ് പരിസരത്ത് ശുചീകരണ തൊഴിലാളി മരിച്ച നിലയിൽ ശാസ്താംകോട്ട കല്ലട സ്വദേശി ശശിയാണ് മരിച്ചത് ജമ്മുകാശ്മീർ അതിർത്തിയിലെ പാക് പ്രകോപനത്തിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ച ഇന്ത്യ രണ്ട് പാക് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു മൂന്ന് സൈനികർക്ക് പരിക്ക് പുഞ്ചിലെ ബാലക്കോട്ട് സെക്ടറിലായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടൽ ചൈനയുമായുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥ മുതലെടുത്ത് അതിർത്തി വഴി പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ട് ഭീകരരെ കടത്തിവിടാൻ പാകിസ്ഥാൻ രണ്ടായിരത്തിലേറെ തവണ പ്രകോപനരഹിതമായ വെടിവയ്പ് നടത്തിയെന്ന സൈന്യം ഈ വർഷം നൂറ്റി അൻപത് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ വധിച്ചെന്നും ജൂണിൽ മാത്രം അൻപത് ഭീകരരെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും സൈനിക വക്താവ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് കോവിഡിനെതിരെ മരുന്ന് വികസിപ്പിക്കണമെന്ന ഐ സി എം ആറിന്റെ ആവശ്യത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് മരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന് അനുവദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പല ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഐ സി എം ആറിന്റെ പരാമർശം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അനാവശ്യ പ്രതീക്ഷ ഉയർത്തിയെന്നും ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് കോവിഡിനെതിരായ മരുന്ന് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് തീയതി നിശ്ചയിച്ച് ഐ സി എം ആറിനെതിരെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് മൂവ്മെന്റ് എന്ന സംഘടനയും പരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപയോഗം ആരംഭിച്ചാൽ മരുന്നിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയില്ലെന്നും സംഘടന കോവിഡിനെതിരായ മരുന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുമ്പ് തയ്യാറാകില്ലെന്ന വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വിവാദം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് മുൻപ് മരുന്ന് തയ്യാറാകില്ലെന്ന സൂചനയുള്ള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ചു മരുന്നിന്റെ ലഭ്യതയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് തീയതി സംബന്ധിച്ച പരാമർശം പിൻവലിച്ചതെന്ന് വിശദീകരണം ഡൽഹിയിൽ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ ഹോട്ടലുകളിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ എത്തുന്നില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ക്വാറന്റീൻ സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയത് നാൽപ്പത് ഹോട്ടലുകളിൽ താമസത്തിനെത്തിയവർ നൽകേണ്ടിയിരുന്നത് പ്രതിദിനം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം അടുത്ത മാസം അവസാനം നടത്തുമെന്ന സൂചന ഈ മാസം നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന സമ്മേളനം നീട്ടിവെക്കുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ ഓൺലൈനായി ആകും സമ്മേളനമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ഇറാഖ് തലസ്ഥാനമായ ബാഗ്ദാദിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം റോക്കറ്റ് പതിച്ചു ആക്രമണം അമേരിക്കൻ എംബസിക്ക് നേരെ നടന്ന റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല രണ്ട് സംഭവങ്ങളും അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്ന് ഇറാഖ് ഭരണകൂടം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലി ജൂലൈ പതിനൊന്നിന് നടക്കും പോർട്ട്സ് മൌത്ത് പ്രദേശത്താണ് പരിപാടി കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചായിരിക്കും റാലിയെന്ന് സംഘാടകർ ടിബറ്റൻ ജനതയുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ദലൈലാമയ്ക്ക് ഇന്ന് എൺപത്തിയഞ്ചാം ജന്മദിനം ഇന്ത്യയടക്കം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജന്മദിനാഘോഷം അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശംസകൾ നേർന്ന ഇന്ത്യയിലെ യു എസ് അംബാസിഡർ കെൻ ജസ്റ്റർ ജപ്പാനിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരണം മുപ്പതായി മണ്ണിടിച്ചിലും കുത്തൊഴുക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തിരിച്ചടി രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേരോട് മാറി താമസിക്കാൻ നിർദ്ദേശം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം സൈനികർ സ്പാനിഷ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ ബാഴ്സ വീണ്ടും വിജയവഴിയിൽ ബിആർഎലിനെ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്തു ലൂയി സുവാരസ് ആന്റോയിൻ ഗ്രീസ്മാൻ അൻസുഫാത്തി എന്നിവർക്ക് ഗോൾ ലയണൽ മെസ്സി ക്ലബ് വിടുമെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി ബാഴ്സ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് മരിയ ബർത്തോമോ മെസ്സി തന്റെ കരിയർ ബാഴ്സയിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കും ക്ലബിൽ തുടരാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് താരം തന്നെ അറിയിച്ചതെന്നും ബാഴ്സ പ്രസിഡന്റ് നമസ്കാരം